Hello dear students, today we are going to continue uh, our chapter uh, in the Dantic Periodontal Problems. Last session uh, uh, we took the classification of endoperi regions and uh, the management uh, of each class. Today we are going to talk about the alternative treatment modalities for endoperio affected teeth. Actually, uh, when uh, normal solutions or uh, normal uh, uh, treatment uh, lines uh, fail uh, in the management of uh, endoperio region, we would go for The regenerative approach, it depends mainly on the idea of the guided tissue regeneration. What is the guided tissue regeneration? من اسمها كده. أنا عايزة عمل regeneration للنورمال tissues but guided. Guided زي. Around the tooth, في ثلاثة types of cells بيعملوا لي ثلاثة uh, uh, types of tissues. في الإبيثيليال cells اللي موجودة في الجنجبة وفي البون cells اللي عاملة لي الألبر بون والبريدونتال ليجامن cells اللي عاملة لي اللي جاية من ال Uh, connective tissue اللي بتعمل لي البريدونتال ليجمنت فايبرز. When there is an irritant or inflammation التلاتة دول بيتأثروا بيحصل gingival inflammation والبريدونتال ليجمنت cells بتتأثر وممكن تبقى cut off the tooth فبيحصل pocketing وكمان مع further irritation البون بيحصل له resorption. So for healing or to regenerate uh, uh, these uh, tissues I need something uh, uh, in the media to uh, organize these tissues كل واحد في مكان ده بيتحا عن طريق حاجة اسمها a membrane or a barrier ايه قصة الممبرين؟ دلوقتي انا عندي ال growth rate بتاعة ال cells دي كلها مش زي بعضهم ال gingival epithelial cells سريعة جدا very fast في ال uh, regeneration او ال growth بتاعها في ان ال, 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 ال bone cells بتاعتي ابطأ شوية فلو انا سبت ال uh, السن كده تهيل عادي الابثيليال سيلز uh, هتجري وتري بوبيوليت الروت سيرفيس فيبقى الهيلينج uh, بتاعي ب لونج جونكشنال ابيثيليوم فالبوكتنج يفضل مستمر معايا او دائم لا انا مش عايز كده انا عايز كل واحد يرجع في مكانه يعني كل التيشو ترجع في مكانها مظبوط فببتدي احط الممبرين ده بعد ما بعمل كيوريتاج كويس قوي قوي وبنظف بعد ما بعمل كيوريتاج بيحصل ايه بيبقى فيه زي تعويره فيها بلاد بلاد سلوت لما بحط الممبرين الممبرين بيعمل لي كذا فانكشن اول حاجه بيستابيلايز البلاد سلوت دي فالسيلز اللي جواها بتبتدي يحصل لها ري ارينجمنت تاني حاجه بيهندر الجنجفل ابيثيليال سيلز من انها تري بوبيوليت روت سيرفيس بيعطلها يعني فيبقى الروت سيرفيس ان كونتاكت مع البلاد سلوت دي و ال ال البون سيلز تبتدي تكون البول ويوصل للليفل المظبوط بتاعه فيحصل لي في الاخر ايه؟ نورمال هيلينج كل تيشو في مكانه جايدد تيشو ريجنريشن اوكي فدي فايده الممبرين بيستابيلايز البلاد بلاد وكمان بيهندر الجنجفل ابيثيليال سيلز من انها تري بوبيوليت روت سيرفيس. The second approach is the resective approach. بستخدم امتى ريسكتيف ابروتش وين مينتيننس اوف اورال هايجينس امبوسيبل يعني انا عندي توت فيها البايفوركيشن او ترايفوركيشن فيه ماسيف بون لوس ومش هقدر امينتين بروبر اورال هايجين تاني حاجه سيفير لوكاليز بريدونتال افكت اراوند ون روت اوف ا مالتي روتد تيث سي عندي ان ابر مولر اند لور مولر وفي ون روت 
بتموت only حوالين periodontal defect but very severe and it is localized عشان كده ساعتها هقدر ألجأ لل resective approach آه عشان ألجأ لل resective approach لازم أحط آه keep in mind حاجات مهمة أوي ال occlusal forces اللي وقع على السنة دي restorability of the tooth and the value of the remaining root السنة دي أنا هشيل منها جزء ريسكت معناها هيقطع أو يشيل فلازم أبقى analyzing كويس أوي ال forces اللي هتقع عليها after removal of this part هل السنة دي restorable ولا لأ بعد ما هشيل ال root and the value of the remaining roots ما ينفعش أشيل ال root الأساسي الكبير العمود بتاع السنة أو اللي شايل السنة وأسيب ال roots الضعيفة أوكي فلازم دايما بأناليز the value of the remaining roots هل ال remaining roots دي مهمة يعني هل أنا لو السنة دي شلت منها جزء وخليتها هتبقى مفيدة inside the mouth ولا أنا هعمل كده وبعد ما أتعب كل التعب ده السنة مش هتبقى functioning مش هتبقى مفيدة أوكي case selection for the resective approaches الريسكتيف ابروتشز من الحاجات الدقيقة جدا جدا متيكلس جدا فالكيس سيلكشن بتاعها برضو متيكلس جدا جدا فلازم تو اساس ذا استراتيجيتي اوف ذا توث هل في اديكت بون سبورت ولا لا وطبعا بروبر كراون روت ريشيو فلازم اعمل بروبر دايجنوزز فور ذا توث ولازم اعمل تريتمنت بلاننج كويس قوي اخلي بالي من الكراون روت ريشيو وخلي بالي من الاستراتيجي اوف ذا توث يعني ما اجيش اعمل مثلا ريسكتيف ابروتش في ابر 8 وهو طالع بكري انكلاين لازم يتشال او ريسكتيف ابروتش في لور 8 وما قدموش اوبوزنج وهو كيريس و6 و7 موجودين طب ما ده تو بي اكستراكتد انا عايزه في 8 فلازم دايما 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 افكر في الفانكشنال استراتيجي اوف ذا توث تاني حاجه البون سبورت لو انا هعمل ريسكتيف ابروتش The remaining roots must have excellent bone support with crown root ratio. Let me do proper periodontal evaluation. Of course, as we discussed, the bone level must be good. And the quality of bone must be good. The bone must be restored properly. And there must be a continuing periodontal care. If the patient is not doing well, he doesn't comply. 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 Uh, very meticulous ودقيقة لو ال patient مش compliant يبقى ال treatment modality دي مش هتنفعه لازم لازم ال patient يبقى compliant يجيلك في ال follow up visits ودايما دايما يبقى فيه continued periodontal care ده كله طبعا will affect the outcome of the treatment او ال treatment planning اللي انت هتقوله ال indications for the resective approaches امتى هقول ان انا هعمل resection أو هشيل جزء من السنة. أول حاجة سيفير بريدونتال لوس وزي ما اتفقنا أراوند 1 روت أوف مالتي روتد تيث. لو في سيفير بريدونتال لوس أراوند سنجل روتد توث وخلى الكراون روت ريشيو مش كويسة ساعتها إت إز إنديكيتد فور إكستراكشن. ما فيهاش حاجة أقدر أعمل لها ريسبشن. ديستراكشن أوف روت إيذر باي ريزوبشن بيرفوريشن أور كيرز. طيب الناس كتير بتيجي تقولي دلوقتي انا بقدر اعالج ريزوبشن بقدر اعالج البرفوريشنز أه بقدر اعالج الكالسيفايد روتس السيفيرلي كيرف ليه ساعتها اشيل الروت او تو ريسكت اللي احنا بنقوله ده كله الحاجات البيوند ريبير يعني بيرفوريشن بيوند ريبير مش قادر اعمل لها مانجمنت كالسيفايد روت بيوند ريبير مش قادر افتحه ريزوبشن بيوند ريبير اي حاجة بيوند ريبير او انا مش مش اوبربل بالنسبة لي ساعتها هلجأ لي ريسكتيف ابروتش انما وان ات از دوبل اند اوبربل طبعا الريسكتيف ابروتش ده مش بيكون في التريتمنت بلان بتاعي خالص فراكتشر اوف وان روت ذات دوزنت انفولف انذر روت مالتي روت توث و انساتيسفاكتوري فيلنج اند ترانسبورتيشن في توث وبرضو انا مش قادر اعمل لها ري تريتمنت او في مشكله ما في ريزيستنت انفكشن فساعتها بعمل ريسكشن للروت اللي عامل المشكله كلها وزي ما احنا شايفين في الصوره ده صوره المولر والروت بتاعه ده بورلي فيلد وفي ترانسبورتيشن والبيشن ده عملوا له ري تريتمنت وكان في دايما بريزيستنت انفكشن وباكتنج حوالين السنه دي فعملوا 
الروت ريساكشن شالوا الروت ده وهنقول بالظبط الميكانيزم ازاي وزي ما احنا شايفين السنه بقت ابطمنت لبريدج وعملوا ري كونتورنج للتوث والتوث قاعده وفانكشنج كويسه بروفايدد ان الاذر روت عندهم جود بون سبورت جود بريدونتال هيلث جود اندودونتيك تريتمنت وطبعا بروبر ريستوريشن ده انذر اكزامبل برضو لسنه وفيها اندر فيلنج وكان فيها بروكن انسترومنت هي باينه خفيف والروت ده برضو كان عامل مشكله وعملنا روت امبيوتيشن شلنا ريسكشن للروت والسنه قاعده في الـ في الـ في البقع عادي خالص وفانكشن What are the contraindications of resective approach? Non-strategic teeth. زي ما اتفقنا الاستراتيجية بتاعة التوث مهمة جدا. Lack of osseous support. نفس الكلام. المفروض يبقى عندي good bone support للتوث اللي أنا هعمل فيها a resective approach. Fused roots. When I'm managing fused roots, لو تدخلت عملت intervention في one root, most probably أنا ح go through the other one لأنهم كلهم fused فلازم الروتس بتاعتي تبقى spreaded و separated عشان أعرف هشيل ايه و هسيب lack of patient motivation وده احنا we highlighted uh, this point uh, uh, في ال evaluation قلنا ان ال patient لازم يبقى عنده high motivation to keep what you are going to do for him لازم يبقى مقدر و appreciating the Uh, this line of treatment والصعوبات اللي هيمر بيها او اللي حضرتك هتعملها له uh, في المانجمنت بتاع التوث دي ودايما يبقى فيه بريدونتال تشيك ابس وفولو اب وجود هايجين تيك كير اوف ذا مورفولوجيكال فاكتورز فور ذا تيث تو بي ريسكتد اور اندرجوينج ذا ريسكتيف ابروتش ذا لينث ذا ويت اند ذا كونتور اوف ذا روتس The root size, curvature, and proximity. كل دي حاجات إحنا بنحللها أو بن بن go through it during the diagnosis where proposing the treatment plan as a resective approach. The strength of the remaining structure. لازم the root spatty to be strong. We have good bone support. The root size بتاعي لازم يبقى طويل و anchored في البون. The curvature. بتاع الروت كل ما الكرفيتشر بتاعة الريمينينج روتس زادت كل ما معناها انكرج اكتر البروكسيميتي بتاعة الروت والكونتور بتاع الروتس طبعا الروتس اللي بتبقى اوفر شوية او انكرج في البون احسن من الراوند كروس سكشن اللي سهل تدخلها and the forcation location ايه هي بقى resection approaches Three types of resection approaches: root amputation, hemisectioning, and bicuspidization. Root amputation mainly be for upper molars, while hemisectioning and bicuspidization are for lower molars. The root amputation or hemisectioning, the two of them, I cut something from the tooth and burn it. All is burn. I amputate or I remove. The root amputation, I amputate one root of a multi-rooted tooth. And the junction between the crown and the root. While he is sectioning, and I cut the tooth into two halves, and I remove one full diseased half, the crown portion or root portion. But while bicuspidization, the time I have a problem in the lower molars, especially in the forcation area, I cannot maintain the hygiene. I cut the tooth into two halves, and I'm keeping both halves as two premolars, two bicuspids. This is a root amputation. This is an upper molar. First, we do a root canal treatment for the tooth. Never do resective approach before doing doing a root canal treatment for the tooth. Then elevation of a flap, as we can see, intracellular envelope incision, and at the junction between the root and the crown, we're going to cut here. This is this is the level of the cutting. And we're going to amputate this root. So root amputation means I'm going to cut at the junction between the root and the crown, keeping the part of the crown corresponding to the cut root. Type. But after keeping this part of the crown, can I have a bulgy out? 
بعد كده بعمل حاجه اسمها ري كونتورينج بعمل ري كونتورينج للريمينينج كرونال بورشن تو ترانسفير ذا ستريسز الونج ذا ريمينينج روت بورشن اوف ذا تو يعني بعمل ري كونتورينج في الجزء ده عشان الستريسز بتاعتي تبقى متوزعه كويس على بقيه السنه وبقيه الروتس so this is root amputation for upper mole what about bicuspidization as we mentioned before when there is a forication defect I cannot maintain proper oral hygiene and there is uh, uh, repetitive inflammation in this area I uh, cut uh, this tooth into uh, two parts from the crown to uh, the forication and separate it into two halves these two halves are both kept in the mouth as two premolars and actually here I cut the teeth in two and I cut two premolars and I made them two crowns and they are functioning very well in the mouth as we can see the part of the percussion area is a little healed from the first and it is in the next stage after that the healing will be better a lot from the place a single molar and I can't do maintenance for the hygiene here or there is a defect very big ادى الـ separation of these two roots زي large perforation مثلا الـ roots خلاص بتبقى mainly separated from each other فبـ separate them وأعملهم كأنهم اتنين premolars by caspidization hemisectioning بقى بيبقى في a problem in one of the roots of a lower molar في root مش restorable فبدل ما بخلع السنة كلها لا أنا بكت التوث برضو into two halves from the crown to the forcation and I remove an entire half the crown or root بتاعه يعني root بالجزء من the crown بتاعه زي ما احنا شايفين هنا التوث دي فيها vertical root fracture في one of the roots ففتحنا intracellular incision where we cut the tooth into two halves ماني طبعا باجي على الجزء شوية اللي هو فيه defect باجي عليه سنة في القطن بعد كده we extract This half of the tooth, we have to remove the crown, where the remaining half of the tooth will function in the mouth as a premolar. We can then do a bridging with the rest of the tooth. The difference between root amputation and hemisectioning. Root amputation most probably will be for upper teeth. We do an amputation at the junction between the root and The crown, يعني جزء من the crown بيفضل موجود معايا في the tooth. While في the hemisectioning, أنا بقطع the tooth أو the lower molar في النص وبشيل نص the tooth, يعني the root بالجزء بتاع the crown correspondingly. أما the bicuspidization من اسمه bi يعني two cuspidization يعني two cuspids يعني the tooth دي فيها مشكلة في the forcation. بقطع the tooth into two halves. وبمنتين الـ two halves دول موجودين معايا وبعمل لهم restoration as to bicuspids. The prognosis of such uh, uh, treatment modalities will depend mainly on the quality of the root canal filling. لازم السنة دي تبقى معمولة root canal كويس جدا والسيل بتاعه يبقى كويس قوي. The quality of the original surgery will recontouring of the stump. مهم جدا جدا السرجري لأنها بتبقى ميتيكلس ودقيقة. و recontouring اللي بي redistribute the forces along along the axis of the remaining roots. The quality of the final restoration زي ما اتفقنا لازم تبقى عملة an excellent seal and quality and amount of remaining supporting bone. The essence of it is that the roots of the remaining roots have an excellent bone support. Thank you very much and see you next lecture, Charles.